ഹായ് ഓൾ അസ്സാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ജനോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വെറും രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയൊരു സ്വീറ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഒരുപാട് പണിയായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കാമെന്ന് പക്ഷെ ഒട്ടും പണിയില്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മധുരം ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കാം അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് മധുരം ഒഴിവാക്കിയിട്ടും കഴിക്കാം രണ്ടാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടണേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി വരും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിടണേ അപ്പം നമുക്ക് വേഗം തുടങ്ങിയാലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കൊയ്യുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ അരിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അരിച്ചിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചും പാൽപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഏലക്കായുടെ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നെയ്യ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാൽ ചേർത്തിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാൽ ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് മൈദ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചുണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പാൽ ചേർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇറച്ചിപ്പത്തിയുടെ ഒക്കെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പാൽ ചേർത്തിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പാല് ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പാൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ച പാൽ ഒന്ന് ചൂടറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ ചൂടോടുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസാക്കി എടുക്കില്ലേ അതുപോലെ കുഞ്ഞു ബോൾസാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഒരുപാട് ചെറിയ ബോൾസാക്കി എടുക്കരുത് ഇത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ബോളാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാട് തടിയായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്തും ഭയങ്കര ഒരു ബലമായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരിയതായിട്ട് തന്നെ പരത്തി കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഒരുപാട് നേരിയതും അവർ ട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ റൗണ്ടിൽ പരത്തിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നാല് വശം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു പിസ്സ കട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിയോ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പം നേരിയതായിട്ട് തന്നെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആയിരിക്കും നമ്മളിത് പിരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് അറ്റവും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒട്ടിച്ച് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് പിരിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിരിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് അറ്റവും കൂടി വീണ്ടും റൗണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടി നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞ് കയ്യിലൊരു ഇത്തിരി വെള്ളമാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് അവിടെ ഒട്ടി കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതാ ഒരെണ്ണം ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേറെ ഡിസൈൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഉണ്ടാക്കിയെ
അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ആകുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാ ഇങ്ങനെ സ്പൂണിൽ ഇങ്ങനെ കോരിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു നൂല് പോലെ ഇങ്ങനെ വരും നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നൂല് പോലെ വരും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂണിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റിപ്പോകും ഒരു നൂല് പോലെ ഒറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം കേട്ടോ ഞാൻ അതിൻ്റെ അതിലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഏലക്കയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ടാമത്തെയും കൂടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലായത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു തലയില്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയത് നല്ല തടിയിലാണ് ബാക്കിയൊക്കെ നല്ല നേരിയതിലാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ലെയറായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ലെയർ എടുക്കരുത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ എടുക്കാം കേട്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കരുത് അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ടും കിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പിലോട്ട് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലിട്ട് വെക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് വശവും നല്ല പോലെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് സമയം ഇട്ടെടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് കേട്ടോ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഇത് കട്ടിയായിട്ട് പോവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതുണ്ടാക്കുന്ന സമയം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു അടുപ്പിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വര